Bonjour. Cette semaine aura été marquée par l'apparition à visage découvert de Français sur la vidéo des bourreaux de Daesh. Et vos journaux, à l'instar de la Croix, cherchent toujours à comprendre les motivations des quelques 400 Français partis faire le djihad. Dounia Bouzard parle de phénomènes sectaires où la religion est un alibi. Pour Loïc le pape, en d'autres temps, ces jeunes se seraient engagés dans d'autres luttes insurrectionnelles violentes. En tous les cas, dans le monde, les parents et la petite amie de Michael Dos Santos, soupçonné d'être un des bourreaux de la vidéo, chose qu'il dément, l'ont vu, lui, catholique pratiquant, se transformer en musulman intégriste en trois mois. Depuis la Syrie, il appelait encore récemment sur les réseaux sociaux tous les frères qui vivent en France à tuer n'importe quel civil. La toile, c'est bien par là que passe l'ouragan de la com djihadiste titre libération. Daesh utilise Twitter ou Facebook pour mener une campagne médiatique très structurée. En montrant les occidentaux à visage découvert, l'État islamique utilise l'effet de proximité pour terroriser et pousser à la radicalisation. Il y a des guerres que nous devons faire cesser, mais sur le climat, il y a une autre guerre qui se prépare. Ainsi parle François Hollande, qui a fait du climat son nouveau front, titre Le Monde. Très marqué par sa rencontre avec les experts du GIEC et par leurs prévisions effrayantes, le chef de l'État a pour objectif, comme Barack Obama, d'obtenir un grand accord international sur le climat lors de la conférence de Paris l'an prochain. Et on comprend qu'il y a urgence à la lecture du Figaro qui, photo et schéma à l'appui, montre dans quelle proportion la mer, avec les tempêtes de cette année, a encore grignoté la côte atlantique jusqu'à 30 mètres au lieu de 1 à 3 mètres habituellement. La solution Plutôt la méthode douce à la néerlandaise, finit les digues, place par exemple au branchage pour capturer le sable. Ils ont 25 ans et rêvent de partir travailler à l'étranger. Aujourd'hui en France révèle que près d'un jeune diplômé sur trois rêve d'exil pour lancer sa carrière. Pour échapper au blocage et aux rigidités de l'Hexagone, la destination favorite est le Royaume-Uni. Ils liront avec attention le point de cette semaine qui consacre 37 pages à Londres, capitale de la mondialisation, la ville où tout devient possible. L'Obs décrypte le phénomène Piketty, gourou mondial. L'économiste français a conquis la planète avec son livre « Le capital au XXIe siècle ». Pour lutter contre les inégalités, il prône un impôt plus progressif, allant jusqu'à 80%. La Chine, qu'il a accueilli en rockstar, le surnomme « le Marx du XXIe siècle ». L'Express consacre un dossier édifiant à ses élus qui, tels Tevenou, Guérini et Balkany, défient le fisc et la justice, une impunité qui inspire le dégoût à de nombreux Français. On refermera cette revue de presse avec l'équipe en rêvant que la France remporte ce week-end sa dixième Coupe Davis face à la Suisse d'un immense champion, Roger Federer. Le duel s'annonce passionnant et bouillant. Bon week-end à tous.